você quer aprender o fluxo de caixa de método indireto, tá? Que você vai colher para montar o fluxo de caixa, as informações do balanço financeiro da empresa, ou seja, do ativo circulante, do ativo não circulante, do passivo circulante, do passivo não circulante do patrimônio líquido. Bom, eu aconselho você a pegar um livro de fluxo de caixa e adentrar desde que você tenha um conhecimento mais básico. Bom, não dá para gravar tudo a respeito sobre o fluxo de caixa direto no vídeo. Para e pensa. É muito conteúdo especializado. Por isso que eu estou te dando a dica mesmo. O que eu posso te falar e te adiantar, que eu acho que vai ser uma base boa, é para você ter em mente. Quando a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de movimento de dinheiro. Beleza? Bom, então significa dizer que se as contas do ativo circulante tirando disponível, tá? Equivalentes de caixa também, aplicações. Bom, o ativo circulante como o ativo não circulante, significa dizer o quê? Significa dizer que está saindo dinheiro. Se aumenta o volume do ativo circulante, do ativo não circulante, então vai aumentar o volume, a saída de dinheiro. Ah, então ele assume forma negativa é, no fluxo de caixa? Correto. E o passivo circulante e o passivo não circulante? Significa dizer que a empresa está recebendo dinheiro, mesmo que seja de empréstimos. Beleza? Então, assume valor positivo dentro do fluxo de caixa. Deu para ficar esperto? Trouxe clareza? Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu tenha te dado uma dica valiosa ou não. Fique esperto. Obrigado.